வெல்கம் டு டிஎஸ் ஜம்மி சயின்டைஸ் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக் நான் உங்கள் மயந்திரன் இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நாளுக்கு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து செம்மையாக ஏறிட்டே போகுது நம்ம என்ன தான் போராட்டம் பண்ணாலையும் அது குறைஞ்ச பாடாக இல்லை அதுக்காக வண்டியே ஓட்டாமல் இருக்க முடியாது நமக்கு ஏகப்பட்ட தேவைகள் இருக்குது ஸோ அப்படி வண்டி ஓட்டும்போது நம்ம எப்படி பெட்ரோலையும் டீசலையும் சேவ் பண்ணலாம் அதாவது டிரைவருக்கான சில டிப்ஸ் ஓனருக்கான சில டிப்ஸ் டிரைவருக்கான சில டிப்ஸ் அப்படின்னா டிரைவிங் டிப்ஸ் நம்ம வண்டி எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஓனருக்கான டிப்ஸ் அதாவது நம்ம வண்டியை எப்படி எப்படிலாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் அதை வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ டிரைவருக்கான டிப்ஸை பார்ப்போம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டிரைவிங் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியை வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவாக ஸ்டெடி ஸ்பீடில் ஓட்டணும் அதாவது ரொம்பவே சேம் ஸ்பீடில் வண்டியை ஓட்டணும் இதே அவ்வளோ ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடு அறுபது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடுக்கு மேலே வண்டியை ஓட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற மைலேஜ் வந்து ரொம்பவே குறையும் இது ஏன் அப்படின்னா வண்டியை வேகமாக ஓட்ட ஓட்ட விண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாகவும் காற்றோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாகவும் அப்போ வந்து நமக்கு தேவைப்படுற ஃபியூவல் வந்து ரொம்பவே அதிகமாகவும் மைலேஜ் குறையும் ஸோ இப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது எண்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் வண்டி ஓடுது அப்படின்னா அப்போ எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்குமோ அதை கம்பேர் பண்ணும்போது நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் நம்ம வண்டியை ஓட்டணும் அப்படின்னா நாற்பது சதவீதம் மைலேஜ் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஸோ சேம் ஸ்பீடில் ஸ்டெடியாக வண்டியை ஓட்டணும் இதுக்கு தான் வந்து ஏகப்பட்ட வண்டியில் ஸ்பீடோமீட்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு இல்லைனா அறுபது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வரைக்கும் ஒரு க்ரீன் கலர் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்பீடில் ஓட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏகப்பட்ட ஃபியூவல் சேவ் ஆகும் ரெண்டாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் ஹேபிட்ஸ் நம்ம எங்கெங்கே எப்படி எப்படி பிரேக் போடணும் அப்படின்றது தான் நம்ம வண்டியை சடனாக ரைஸ் பண்ணிவிட்டு பிரேக் போடக்கூடாது சடனாக வந்து ஸ்லோ பண்ணவும் கூடாது ஸோ இப்படி பிரேக் போட்டோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஃபியூவல் வேஸ்ட் ஆகும் பிரேக்கிங் எனர்ஜியும் வேஸ்ட் ஆகும் இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு வண்டிக்கும் இன்னொரு வண்டிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் ரொம்பவே அவசியம் வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிராஃபிக் ரூல்ஸ் படி ஒரு வண்டிக்கும் இன்னொரு வண்டிக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து ரெண்டு செகண்ட்லேருந்து மூணு செகண்ட் இருக்கணும் இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டில் ஒரு வண்டி கடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி வர வண்டி அதே ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டை கடந்து போகிறதுக்கு ரெண்டுலேருந்து மூணு செகண்டு தேவைப்படணும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா ஆக்சிடெண்ட்டையும் தவிர்க்கலாம் அடிக்கடி பிரேக் போடுறதையும் தவிர்க்கலாம் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது வளைவுகள் எல்லாம் வருது அப்படின்னா டிரைவர் வந்து முன்கூட்டியே என்ன பண்ணும் ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து கால் எடுத்துக்கிட்டு அந்த வளைவுகளில் மேக்ஸிமம் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணாத மாதிரி ரொம்பவே வந்து ஸ்கில்டாக வண்டி ஓட்டணும் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது இதுவே வந்து ரொம்பவே வந்து வெட் கண்டிஷன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு வண்டிக்கும் இன்னொரு வண்டிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு செகண்ட் கூட இருக்கும் ரோடு ரொம்பவே ஐஸாக இருக்குது ரொம்பவே பனியெல்லாம் பெய்யுது அப்படின்னும் போது பத்து செகண்டுக்கும் மேலே இருக்கும் ஸோ இப்படி இந்த டிஸ்டன்ஸில் வளைவுகள்லாம் நம்ம கரெக்டாக பிரேக்கை யூஸ் பண்ணாமல் ஓட்டணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏகப்பட்ட ஃபியூவல் சேவ் ஆகும் மூணாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்ட் கியரில் வண்டியை ஓட்டணும் அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு கியருக்கும் ஏற்ற கரெக்ட் ரெக்கமெண்டட் ஸ்பீடில் நம்ம வண்டியை ஓட்டணும் அப்படின்னா இருபது சதவீதம் வரைக்கும் ஃபியூவலை மிச்சம் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழே தான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போயாவது வந்து ரொம்பவே பள்ளத்தில் வண்டியை ஓட்டுறோம் அப்படின்லாம் மழை மேலே வந்து கீழே இறங்குறோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் செகண்ட் கியரில் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் டிராஃபிக்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சடனாக ஃபோர்த்து கியர் ஃபிஃப்த்து கியரில் நம்ம வண்டியை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்படி கரெக்ட் கியரில் ஓட்டணும் அப்படின்னா இருபது சதவீதம் வரைக்கும் ஃபியூவலை மிச்சம் பண்ண முடியும் நாலாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இன்ஜின் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் ரைஸ் பண்ண தேவையில்லை வெயிட் பண்ண தேவையில்லை ஸோ நிறைய பேர் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இதை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்போது வந்து நம்ம ஃபியூவலை மிச்சம் பண்ணலாம் சாதாரணமாக வண்டி வந்து கொஞ்சம் தூரம் ரொம்பவே லோ ஸ்பீடில் ரொம்பவே கம்மி கீரில் ஓட்டினாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின் ஹீட் ஆகிக்கும் அதே மாதிரி கோல்டு சீசன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்க்கு ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து டிகிரி பதினஞ்சு டிகிரி தான் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸுக்கு
பெட்ரோல் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஆனால் தான் என்ன டிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் பல பேருமே வந்து கிளச்சு மேலே கையோ இல்லை கிளச் மேலே காலோ ஒரு வச்சுட்டே ஓட்டுவோம் ஸோ அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை அறியாமலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து கிளச் மேலே நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஏகப்பட்ட ஃபியூவல் வேஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி கிளச் லைனையும் தேயும் ஸோ எப்பெல்லாம் கிளச்சி நமக்கு அவசியமாக தேவைப்படுமோ அப்பப்பெல்லாம் நம்ம கிளச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்ற டைமில் கிளச் மேலே கால் வைக்கிறது அவாய்ட் பண்ணணும் ஸோ இந்த டிப்பெல்லாம் வச்சு நம்ம வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா நம்மளால் மேக்சிமம் ஃபியூவலை சேவ் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நான் சொல்லலை கவர்மெண்ட் கீழே வர மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் மினிஸ்ட்ரி கீழே வர கவர்மெண்ட்டோட பெட்ரோலியம் கன்சர்வேஷன் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் அவங்க இந்தியன் கண்டிஷன் இந்தியன் வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ நான் டிப்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஸோ அவங்க சொல்கிற டிப்ஸ் படி வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பெட்ரோலை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த வாரம் வந்து நம்மளால் பெட்ரோலை சேவ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எப்படிலாம் வண்டியை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும் மெயின்டெனன் டிப்ஸை அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்ஸ் மூலிமே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ் இருக்கு சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோ சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் பை ஃப்ரம் டமி சயின்டிஸ்ட் சயின்ஸ் சூப்பர் ஃபன் அண்ட் சூப்பர் மேஜிக்